नमस्कार इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बुलेटिन की करेंगे शुरुआत आज पूरे देश में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है जहां पर पांच तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हर जगह रावण दहन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है जिसके लिए रावण बनकर तैयार भी हो चुके हैं अब बस इंतजार है बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक इस विजयदशमी के पर्व का जिस वक्त रावण का दहन होगा तो ये पांचों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर कलाकार रावण के पुतले को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं बीच में आप जो पुतला देख पा रहे हैं हरियाणा का ये पुतला है एक फीट की ऊंचाई का ये रावण बनाया गया है 18 लाख रुपए की लागत से ये विशेष पुतला बनाया गया है जिसका शाम के वक्त रावण दहन किया जाएगा और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की देशभर में आज विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है कई जगहों पर रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है इसी को लेकर दिल्ली के द्वारका की रामलीला में रामलीला का आयोजन किया गया जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिरकत करेंगे इस दौरान पीएम के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल सहित अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगी आपको बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन होगा जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 की तस्वीरें हैं जहां पर आज रामलीला का दहन किया जाएगा इससे पहले रामलीला का मंचन भी कई दिनों से हो रहा था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे प्रधानमंत्री के साथ ही साथ उपराज्यपाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी तो ये तस्वीरें आप दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 की देख पा रहे हैं आज धूमधाम से विजयदशमी के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर यहां पर की जा रही है रामलीला के मंचन के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी है सीएम ने कहा है कि धर्म और न्याय के महापर्व विजयदशमी की बधाई ये महापर्व सबके अंतर में धर्म सत्य स्थापित करें अच्छाई और न्याय की स्थापना के लिए सभी को प्रेरणा दे तो एक ट्वीट आप सीएम योगी आदित्यनाथ का देख पा रहे हैं जहां पर प्रदेशवासियों के साथ ही साथ देशवासियों को विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने प्रेषित की हैं और इसी के साथ हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे जुड़ चुके हैं जी विकास लगातार जिस तरह से विजयदशमी पर्व की तैयारियां जगह जगह पर की जा रही हैं वाराणसी में क्या कुछ खास आज के दिन होना है जी बिल्कुल विकास जो पुतला आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं विशाल का यहाँ पर रावण का पुतला वो दिखाई दे रहा है कितने दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी और साथ ही साथ कितनी ऊंचाई इसकी रखी गई है इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो लोगों और बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है तो काम कर देते हैं इसी 
तैयार हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है की पचास फीट के जी बिल्कुल विकास विकास आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं अलग अलग जगह पर विजयदशमी के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं पुतलों की यदि हम बात करें रावण दहन की यदि हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर रावण की ऊंचाई भी खास एक आकर्षण का केंद्र होती है यही वजह है कि हरियाणा में एक फीट का तो वाराणसी में पचास फीट का रावण तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ ही हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता सिरेंद्र जुड़ चुके हैं जी सिरेंद्र जिस तरह से हम लगातार अलग अलग जगहों पर अपडेट ले रहे हैं हमारे संवाददाताओं से क्या कुछ खास गोपालगंज में हो रहा है तैयारियां विजयदशमी के पर्व को लेकर जी देखिए आज पूरा देश नवरात्रि के नौ दिन बीतने के बाद आज विजयदशमी का पर्व मना रहा है ऐसा मान्यता है की जो विजयदशमी है वो जो बुराइयों पे विजय प्राप्त करने का एक पर्व है रावण को दहन करना एक मात्र एक ई है लेकिन रावण नामी बुराई जो है उसको उसको नाश करने का उसको मतलब खत्म करने का एक रावण एक परंपरा परसों से चल रहा है मेरे साथ यहाँ पंडित जी है पूजा पंडाल में हो जो कि जिला मुख्यालय से करीब सत्रह किलोमीटर दूर पे स्थित है और पंडित जी यहाँ पंडित से मैं जाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा पंडित जी थोड़ा सा खड़ा हो जाइए थोड़ा सा हमको बता दीजिए हमारे दर्शक जो दूर दूर से पूरे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं और आप थोड़ा बताइए थोड़ा सा सब बता दिया जाए कि ये जो विजय दशमी है इसका क्या शास्त्र क्या मान क्या कहता है पंडित जी सबसे पहले तो आपके इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं सबको एक बार साधुवाद जय श्री सीताराम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है लेकिन ये शास्त्र के मुताबिक जो है ये विजय दशहरा सत्य असत्य पर सत्य के लिए जो है अनिति के नीति के लिए जैसे कि शास्त्र की मान्यता है कि रावण का वध किया गया था इसलिए इसलिए ये जो विजय तो सारा पर्व है रावण के वध के भगवान राम ने रावण को मार करके जब विजय प्राप्त किए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में ये जो है तो सारा पर्व का मनाया जाता है इत्यादि अनेक शास्त्रों में अनेकों अनेकों वर्णन वर्णन है अभी जो है तो जी ये आप बताइए पंडित जी की ये जो पंडाल है ये कितने दिनों से आपको आपकी जानकारी के अनुसार कितने दिनों से ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और ये जो पंडाल यहाँ पे पूजा अर्चना होता है यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं क्या इस जो पंडित पूजा से क्या मान्यता है यहाँ जो है लगभग हमको अभी तो मैं ये कौन सा जगह है ये जो ये जो ग्राम है खजरी ग्राम है और ये भगवती के क्षेत्र में जो है कि ये कम से कम लगभग हमको लग रहा है कि 26 वर्ष से इस पंडाल का आयोजन किया जा है कमेट की तरफ से सब लोग मिलजुल करके इस आयोजन को कर रहे हैं अभी जो है इस बार जो हम प्रथम वर्ष में आए पहली बार छब्बीस वर्षों से लगातार भक्तों के द्वारा इस पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है मेरे साथ जो इस पूजा पंडाल के समिति के कुछ लोग हैं उनसे मैं बजाऊ के चेहरे को दिखाएं हमारे के जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं यह इनके चेहरे को दिखाए कि छब्बीस साल के नाम सुनते हैं इनके चेहरे पे एक अलग झलक आ गया है क्या इसे माता रानी पे बहुत विश्वास है क्या कहेंगे विजयदशमी को यहाँ पे रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है इस साल नहीं हो रहा क्यों नहीं जैसे छोट मोट होता था पर हुआ था लेकिन अब तो नहीं हो रहा है जैसे प्रशासन की तरफ से आपको अनुमति नहीं दी गई क्या क्या तो ऐसे भी नहीं है जी जी ठीक है लेकिन कुछ गाँव के भी लड़के अच्छा। नहीं है जो कि वो कर जो काम है। करते हैं जी जी रावण दहन की जो कुल मिला जाकर अगर रावण दहन की बात किया जाए तो रावण दहन एक सिर्फ कहने की बात है कुछ महिलाएं जो कि सुबह से आई हैं और इस पूजा में देख सकते हैं कितने बैठ के पूजा पंडाल के बाहर में और यहाँ का जो कथा पूजा हो रहा है उसको सुन रही है उसको देख रही है और एक का ये जो सिलसिला है लगातार छब्बीस साल से चल रहा है तो कितने दिन से पूजा चल रहा है कितना दिन से रो आवे नहीं जा पच्चीस बरस रुआ जा हो गए माता रानी पर बहुत आस्था बर हुआ आज विजय दशमी हो गए आज आज भगवान ऐसा माना चला कि भगवान राम रावण के और कुंभकर्ण के और मेघनाथ के बध पहले रहने कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ बध वो कहावत बा मतलब सत्य सत्य पर भगवान विजय प्राप्त पहले रहने तो आज ऐसा पूजा अर्चना कैसा लगा था कुछ और भी मेरे साथ भक्त इससे उनसे भी मैं बात करने की कोशिश सीधा जो यहाँ के जो ये हैं आपको जजमान है उनसे मैं बात करूंगा आइए थोड़ा सा आइए इधर आइए इधर 
ये इधर आइए ये अच्छा तो इन इन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि नौ दिन से व्रत कर रहे हैं इसलिए मैं मैं अपने दर्शकों को माता रानी का दर्शन कराना चाहूंगा जो दूर दराज से मेरे जो दर्शक जुटे हुए हैं सीधा माता रानी का दर्शन कराया जाए भव्य रूप और बड़ा सा पंडाल और बड़ा सा मूर्ति जो यहाँ पे रखा गया है और एक हमारे ये जो परंपरा है ये यहाँ पे जो जो पूजा का परंपरा है लगातार 26 वर्षों से लगातार चल रहा है इसके पीछे एक दुर्गा मंदिर भी है जहाँ जिसके ठीक सामने पीछे साइड में ये पूजा पंडाल का निर्माण लगातार 26 वर्षों से हो रहा है और यहाँ का जो पूजा पंडाल समिति है उसके द्वारा ये पूजा कार्यक्रम को किया जा रहा है आज दसवीं है और दसवीं को लेकर जो लोगों में खाबी उत्साह है और लोग आज दसवीं के दिन है तो आज अगर मेला की बात की जाए अगर पूजा पर पूजा पाठ की अगर बात की जाए तो आज लोग लगातार आज लास्ट दिन है तो लोग पहुंच रहे हैं और पूजा पूजा पाठ कर रहे हैं सत्य पर सत्य पर सत्य की विजय आज हुई थी आज भगवान राम के द्वारा जो सत्य सत्य रूपी जो रावण था उसका वध किया गया था ऐसा मान्यता पूरे देश में भक्तों के प्रति है और लोग राज पुतला दहन करके अपनी जो जो रावण राम के द्वारा पुतला रावण के दहन कर करके अपनी जो 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 अंदर की जो खुशी है और जो भाव है और जो प्रेम है और जो भक्ति है उसको दर्शाते हैं जी जी बिल्कुल सिरेन तो जिस तरह से आपने यहाँ पर तस्वीरें दिखाई माँ दुर्गा का पंडाल जिस तरह से सजाया गया था आज क्योंकि विजयदशमी का दिन है सिंदूर खेला कई बार होता है और उसके बाद विदाई दी जाती है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर है देखिए पूरा देश के साथ साथ आज मंगलवार है तो मंगलवार ऐसे का मतलब ऐसा परंपरा है जो हमारा इंडिया जो मतलब भारत है इसमें एक परंपरा है कि मंगलवार को दिन जो विदाई का कार्यक्रम होता है चाहे बेटी हो चाहे बहू हो उसकी विदाई का कार्यक्रम नहीं होता है तो ये माता रानी है तो इनकी जो विदाई एक विदाई एक तरह का विदाई होता है कि फिर अगली साल हे माता आप जल्दी आना और हम लोगों के जो एक साल का जो जीवन हो वो सुखमय हो और वो उसमें उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो अगर दिक्कत भी आता है तो हे माँ उसको आप रक्षा करना उसको आना और अगले साल जल्द आना तो विदाई का एक तो मंगलवार होने की वजह से इस बार नहीं हो रहा है तो कल बुधवार है कल बुधवार के लोग जो जो मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा जो आसपास में जो पोखरे होते हैं या नदी होता है या नहर होता है पानी होता है उसमें लिया इसका विसर्जन विधि व्यवस्था के साथ किया जाता है पंडित पंडित होते हैं उन लोगों के मंत्रो उच्चारण के साथ इस मंदिर इसको ले जाके श्रद्धा भाव से प्रेम से इसको विसर्जन किया जाता है और ये माँ से प्रार्थना भक्त करते हैं कि हे माँ अगली साल तुम जल्दी आना और इस, इसी इंतजार में भक्त आज जो नौ दिन तक लगातार पूजा अर्चना करते हैं तो माँ से अपने परिवार अपने घर और अपने देश की जो सुख समृद्धि की जो कामना करते हुए इसे उसको जी बिल्कुल सिरेन तो यहाँ पर पूजा पंडाल की तमाम तैयारियां विदाई अब कल होनी है लेकिन आज विजयदशमी के दिन इसके अलावा क्या कुछ खास इंतजाम होता है क्योंकि मेले को लेकर आप यहाँ पर जानकारियां दे रहे थे तो क्या मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा लोगों के द्वारा और बच्चों की यदि हम बात करें तो बच्चे कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं देखिए बच्चों बच मेला जो मेला सब ही एक बच्चों के लिए है मेला सब जब आता है तो बच्चों के चेहरे पे एक खुशी खिल जाता है क्योंकि गोपालगंज जिला एक जो उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ जिला है तो या, या एक और आपको इस जिला के बारे में इतिहास बता दूं यह जिला आरजेडी सुप्रीमो और लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है तो इस तमाम यहाँ पे इतिहास है और इस मेला को लेकर यहाँ पे कई तरह के मेला लगता है यहाँ पे थावे मंदिर माँ भवानी है लछवार माँ भवानी है आपको यहाँ घोड़ा घाट के माँ भवानी है कई यहाँ पे सच्ची पीठ यहाँ पे मौजूद है और कई यहाँ पे महापुरुष और कई यहाँ पे बड़े राजनेता और कई कई ऐसा यहाँ से यहाँ से निकल के जाके देश में यहाँ से फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी यहाँ से निकल के बाहर गए हैं तो ये गोपाल की धरती जो है ये माँ की कृपा से हर हमेशा एक नया नया यहाँ से एक लाल को पैदा करती है जो देश विदेश से लेकर और हर जगह अपना परचम लहराता है और जो ये गोपालगंज की धरती है इसके नाम को रोशन करता है माँ थावे वाली और माँ दुर्गा की कृपा से साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कल इसी इसी बीच कल रात में एक घटना हो गई थी जो गोपालगंज जो पूरे जिला कहिए या तो पूरे बिहार का एक एक नामी ग्रामी पंडाल कहिए जो कि दुर्ग राजा दल है गोपालगंज में स्थित है वहाँ पे एक एक महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही थी बच्चा गिर गया और गिरने के बाद से उसको उसको चोट आने लगा जिसको महिला उसको बचाने गई जिससे भीड़ बेकाबू हो गया इस भाग इस, इस, इस घटनाक्रम में पूरा भगदड़ जैसा एक माहौल हो गया जिसमें कुल ए, दो महिला और एक बच्चे की मौत हो गई जिससे जिला प्रशासन द्वारा हाई लेवल मीटिंग इस समय रखा गया है और ये निर्देश दे दिया गया है कि सुबह सुबह चार बजे से लेके आए सुबह नौ बजे से लेकर चार बजे तक ही मेला का कार्यक्रम रहेगा और रात में कार्यक्रम रहेगा खास तौर के जो शहरी क्षेत्र है 
जो गोपालगंज जिला है उस, उसमें इस तरह का कार्यक्रम की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है तो जिला प्रशासन ने अभी नौ दस बज के पैंतालीस मिनट पर गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभाग के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग किया जाएगा जिसमें पत्रकार बंधुओं को भी संबोधित किया जाएगा और उनको सारी जानकारियां दी जाएगी तो इस तरह की पूरी तैयारियां कर लिया गया है बैकुंठपुर बरौली सिधवलिया जो की आपको गोपालगंज जिला मुख्यालय से तकरीबन तीस से पैंतीस किलोमीटर दूर है और वहाँ वहाँ पे रावण भर दहन का कार्यक्रम आज है लेकिन अब देखा देखने वाली बात ये होगा कि इस तरह की घटना होने के बाद से जिला प्रशासन कितना सतर्क होता है और किस किस चीज की अनुमति जो पूजा पंडाल और पूजा समिति है उसको देता है और किस चीज की अनुमति नहीं देता है लेकिन कुल मिला जिला के गोपालगंज की जो पूजा पंडाल समिति है वो धैर्य से और माँ के श्रद्धा के साथ ही हर पूजा को करना चाहते हैं तो सभी समिति जो जिला प्रशासन की जो आदेश है उसको सख्ती से पालन कर रहे हैं वॉलेंटियर को भी रखा जी बिल्कुल सिरेन तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि घटना हो गई और दुखद घटना की वजह से अब कहीं ना कहीं आगे भी जो अब हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अब आगे भी और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरह से भीड़ को काबू किया जाए और किस तरह से आयोजनों को सुचारू रूप से चलने का इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया जाए तो लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे थे गोपालगंज से हमारे साथ सीरेंद्र जुड़े हुए थे तमाम जानकारी वहां पर दे रहे थे और उसके साथ वाराणसी से हमारे साथ विकास चौबे भी लगातार बने हुए हैं जी विकास लगातार जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि रावण दहन की तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं विशाल काय भारी भरकम रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है क्या कुछ खास अभी चल रहा है और उसके अलावा शाम का समय क्या निर्धारित किया गया है विकास इसके अलावा जिस तरह से हम लगातार अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं गोपालगंज में अभी भगदड़ के दौरान एक घटना हुई है प्रशासन की यदि हम बात करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है भीड़ को काबू में करने के लिए और भारी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उनको सुचारू रूप से नियमित करने के लिए क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं जी बिल्कुल विकास जिस तरह से आप यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत ही विशाल का यहाँ पर रावण का पुतला दिखाई दे रहा है कितने दिनों पहले से कारीगर इसको बनाने में लग जाते हैं और कितना लंबा समय लगता है इसे तैयार करने में 
जी इसके अलावा विकास रामलीला के मंचन की यदि हम बात करें तो मंचन जितनी संख्या में पहले होता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है लेकिन जहां जहां भी अभी मंचन होता है कहीं ना कहीं रामलीला भी हाईटेक हो चुकी है टेक्नोलॉजी का उसमें भरपूर प्रयोग किया जाता है तो रामलीला के आज के परिदृश्य को लेकर आप क्या कहेंगे और वाराणसी में कहाँ कहाँ पर इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं जी बिल्कुल विकास विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो ये हमारे साथ थे विकास चौबे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े थे और रामलीला को लेकर जो तैयारियां चल रही थी विजयदशमी के पर्व को लेकर रावण दहन को लेकर जो तैयारी चल रही है उनका जायजा ले रहे थे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ नमस्कार